السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم کریں گے اپنے چیپٹر نمبر سکس جو ہے فلوئڈ ڈائنامکس کی ایگزامپلس جی اسٹوڈنٹس ہم نمیریکل ایگزامپلس کرتے ہیں فرسٹ ایگزامپل ہے اے ٹائنی واٹر ڈروپلیٹ آف ریڈیس زیرو پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر ڈسینس تھرو اے ایئر فروم اے ہائی بلڈنگ کیلکولیٹ اٹس ٹرمینل ویلاسٹی گیون دیٹ ایٹا فار ایئر نائنٹین انٹو ٹین ایس پر رو ایکولز تھاؤزن کلو گرام پر میٹر کیوب سٹوڈنٹس اس میریکل ایکزامپلس کو ہم نے جو ہے کچھ اس طرح کرنا ہے گیون دیٹ ہے ہمارے پاس آپ کی ٹیکس بک کی جو نمیریکل ایکزامپل ہے فرسٹ اس کا سلوشن ہم نے کچھ اس طرح کرنا ہے وی آر گوئنگ to solve this numerical so first we will write that given data in the statement student given that uh, we have radius of tiny droplet which is given as 0.010 centimeter first we will convert this uh, centimeter into meter for this sake we will divide this term by 100 then we can have meter so uh, by solving this we can have 1.010 raised to power minus 4 meter and the next thing is given as density of water which is as 1000 kg per meter cube and the other thing is coefficient of viscosity eta given 19 into 10 raised to power minus 6 kg per meter per second so what we have to find we will have to find out terminal velocity to find vt we have to find out the terminal velocity uh, vt okay students uh, formula mein pata hai terminal velocity ka to g r rho over 9 eta ok student this is the uh, formula of the terminal velocity uh, ab hum isme values put karenge jo hume given that hai 2 hai g we know that gravitational acceleration having value 9.8 tan to power uh, sorry 9.8 meter per second square and r is 1.0 tan to power minus 4 and the rho is density of water 1000 as it is and the value of eta is 19 tan raised to power minus 6 okay students uh, we will first we will multiply the numerators then we will multiply the denominators we can have a single ratio then we find out the single ratio calculate the single ratio when we calculate this term we can have terminal velocity 1.1 meter per second so dear students uh, when we solve this numerical problem uh, by substituting the values of the variables uh, g r rho and eta and by calculating these uh, fraction we can have 1.1 Uh, meter per second so this is the uh, terminal velocity of the droplet